পায়ের মধ্যে হাত দিয়া বলি আমার নবী ছাড়া কোন উপায় নাই আজকে মা ফিরে এসেছেন কোরআনের মধ্যে আমার আল্লাহ বলেছেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার বন্ধু যা কিছু তোমাদেরকে কল্যাণ কর বলেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা দূরে থাকো নবীকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হয়ে যায় কথা কন ঠিক কিনা আমার নবীকে ভালোবাসলে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় নবী গো তোমার ভালোবাসাই জীবনের গুণা চরে যাই গ্রাম আছে যত নাম ধরে বলবো কত ডাইরেক্ট কথাই বালা আমরা নবীর পাগল আর কিছু বুঝি না খারাপ কথা বের হতে পারে না এই মুখ দিয়ে কোনোদিন হারাম লুকতে পারে না আমার নবী বলেছেন মান সালিমাল মুসলিম আপনার মুখের কথার দ্বারা কেউ যেন কষ্ট না পায় ও বন্ধু আমার নবী বলেন যদি রাস্তার মধ্যে একটা বোঝা পরে থাকে রাস্তার মধ্যে যদি কোনো ধরনের কষ্টজনক কিছু দেখো রাস্তায় একটা লোক গাড়ি ধাক্কা দিয়ে সামনে নিতে পারে না তুমি ধাক্কা দিয়ে তার সহযোগিতা করে দিলা রাস্তার মধ্যে একটা মানুষ বস্তাটা মাথায় খুলতে পারে না ওই বস্তাটা তুমি উঠাইয়ে দিলা রাস্তার মধ্যে ভাঙ্গা আছে ওই ভাঙ্গাটারে মাটি দিয়া পূর্ণ করে দিয়ে তুমি ওই জায়গাটা পরিপূর্ণ করে দিলা আমার নবী বলে যারা এই কাজটা করবে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তারে জান্নাত দিয়া দিবি এই জন্য আমার বন্ধু আল্লাহ কত ভাবে বন্দারে পার করবে কল্পনা করতে পারেন না কারণ আমার আল্লাহ আমাদেরকে বড় মায়া কইরা বানাইছে একটু মাঝে মাঝে তেলাবত করলে কি কষ্ট হবে আপনাদের মানে খারাপ লাগবে নাকি একটা টান মারে দিতে হবে টানও দিন কিন্তু তেলাবতটা শুনলে বললে যে সবাব শুনলে কি সবাব সুমান আল্লাহ গয় না ফলাম তা আমি কোরআন শরীফ যে পড়ি ইদানিং একটু বেশি পড়ি এর থেকে আপনারা কষ্ট পান আপনারা আগে আবার নিয়ে কন তাই আগের মতন ওয়াজ করে না ওখানে কেমনে আওয়াজ গা হ্যাঁ আগে হিডা চলছে এখন হিডা চলে সময়ে 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 বাতিলদের মোকাবেলায় আমাদেরকে অনেক ভাবে খেত মতে গিয়ে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এই জন্য কোরআন শরীফ অনেকে তো বলে তাহিরির তো বদনামে রব নাই অনেকে বলে তাহির ওয়াজে কি কয় আলী গান্ডার গায়ে থাকা এর লেগে আমি প্রায় সময় কইছি তোরা সাফা বাজে কইরা দোকান ভাটো বইয়া শুরু একটা টান দিয়া দে তাহিরির বিরুদ্ধে কথা কইতে পারবি কিন্তু ফতি রাত্রে তাহিরির মতো রান খাইতে পারতে না ফিজিকের মালিক কে আল্লাহ এই হিংসা করে কে উপরে উঠতে পারে না হাত তুলে বলেন ঠিক কি না বলেন আমি মানুষের মনের মাধুরীতে মিশে কথা বলি তাই বলি এটা কি তাহিরির অপরাধ 
আমি তো আসারও সময় পাই না আসার সুযোগ পাই আমি একমাত্র মাহফিল ছাড়া কি আসতে সুযোগ পাই অনেকে বলে যে হুজুর তো আসে না হুজুরে দেখাও যা না কই থাকে কি করে ব্রাহ্মণ কিন্তু আমি তো ব্যস্ত না আসতে পারলো সিনামাসির প্রতি কি मोहब्बतটা চাইবো গা সুন্নি আছে যত मोहब्बत থাকবে তত আর সুন্নি নাই আমিও নাই मोहब्बत নাই কথা কর ঠিক না বেটি তাহলে আমি যখন তেলাওয়াত করব জমানটা কইলা মালিক রে ডাক দিবেন এই মালিক রে ডাক দিবেন এমন হতে পারে এই যে আজকে মরহুম কফিলউদ্দিন সাহেব কফিলউদ্দিন সাহেব দুনিয়াতে নাই সকল কবরবাসীর শরণে আজকের মাহফিল এমন হতে পারে যদি মন মতো দিলটা মজায়া যদি আল্লাহর ডাকটা দিতে পারেন আমি মনে করি এই ডাকের উসিলাই কবরবাসীরা কবরে আনন্দে নাচতে থাকবে কিও আমার দাদা কবর আসেনি কথা কানে এই তোমরা কথা কইবা আমার আমরা দাদা কবর আসেনি আছে দাদি কবর আসেনি আরে জ্বলন্ত প্রমাণ আমার দাদা কবরে দাদিও কবরে নানাও কবরে নানিও কবরে আমার বাবাও কবরে মাটা বাচ্চা রইছে আল্লাহ যেন হায়াত দরাস করে আমিন কর অনেকের শ্বশুর শাশুড়ি আত মাতৃকুল পিতৃকুল আত্মীয়কুল অনেকে কবরে আছে আছে না নাই ওই দিকে খেয়াল কইরা তেলাওয়াতটা করার পরে मोहब्बत একটা ডাক দিবেন রাজি আছেন সবাই আহা এই যে আজকে নামাজটা পড়লাম আসর নামাজ এটা কি মাদ্রাসা কি মাদ্রাসা বাবা ফুরকা নিয়ে মাদ্রাসা মুক্ত এখানে নামাজ পড়ে এমন অনেক মুসল্লি আছে এখানে নামাজ পড়ছে জীবনে এমন মুসল্লি আজকে কবরে আছেনই কথা কোন আছেনই এসি নামাজের মাহফিলে বহুত লোক এই আমার মত এই ভাবে চেয়ারে বসে বসে ও আর শুনছে এমন মুরব্বি আজকে কবরে আছেনই এদের চেহারাটা বাসিনি এই দোকান এখানে আছে তো দোকানের বইয়া বইয়া চা খাইছে নাস্তা করছে এমন অনেক লোক কবরে আসেনি তাহলে সব দিন চেহারা মিলাইয়া অনেক বন্ধু আছে গর্তে বাড়িছে মোটরসাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে এমন লোক আসেনি তো সবার চেহারাটা খেয়াল কইরা দিলটা নরম কইরা আল্লাহর একটা মন মতো ডাক দিবেন এমন হতে পারে হৃদয়টা খুললা যদি ডাক দেন মা আরে যেমন মা কই আম্মা গো ডাকটা মানে মা দুইরে আসে আল্লাহর মোহাম্মদ ডাক দিবেন আল্লাহ আপনার প্রতি রহমতের হাত বাড়াই দিবে ডাকটা জুরে দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এমন একটা ডাক দিবেন मोहब्बत দিবেন গায়ের জোরে না मोहब्बत যত জোরে হোক লা কাদু খলাকুন আল ইনসান ফি আহসান তাকুবি मन <laughs> 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 मालिक <laughs> ना मालिक एक बंदारे 
আমার নবী রে খুঁজতে যাই আর সারা পৃথিবী গুরুল লাগতো না আল্লাহ কয় আন্না বিউ আল্লাহ বিল মিনিন আন ফুসিহিম নবী হলো ইমানদারের জানের সাইটে আরো নিকটে তো তুই ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা মতো গুরুস কি লেগে গিয়া তুই নজ দে ট্যাবলেট খাস কি লেগে গিয়া তুই ইহুদিরা ফিসে গুরুস কি লেগে গিয়া আরে নিজে নিজে গবেষণা করো ওয়া ইয়াতাফাকারুনা ফি খালকি সামাওয়াতি ওয়াল আরদে আসমানে এবং জমিনে যা আছে সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহকে তালাশ করো দেখো না দিন বি সব এক রঙের বাচ্চা ফুড়া সব দেহে তিনটা কালা তিনটা সাদা তিনটা গলা সুলাইল্লাহ দিন তো এক রঙের ওই তিন রঙের বাচ্চা ফুড়াই সে কি তা মন্ত্রী কেডা ফুড়াইছে তো এত দূরে যাস কে লাগা মুরগা তোলি যাস না मैं कष्ट ना तब एक कमुक एक हिसाब मिले रेखें আমি তো সেই ঘরের মালিক নো সাউন্ডটা তুলে দাও পরের জায়গা পরের জমিন আমি তো সেই ঘরের মালিক নই বল আমি তো সেই ঘরের মালিক নয় ঠিক না বেটি সেই ঘর খানা যার জমিদারি আমি পাই না তার হুকুম জারি আমি পাই না জমিদার রে দেখা আমি পাই না জমিদার রে দেখা মনের দুঃখ কার কই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই বল আমি তো সেই ঘরের মালিক নয় পরের জায়গা পরে জমিন আমি তো সেই ঘরের মালিক নই বল আমি তো সেই ঘরের মালিক নয় জোরে বলেন ঠিক কি নাও একটা জবান বন্ধ রাখবেন না মহাপদে মায়ার সুরে বল আল্লাহ এ আমার সিনেমা সিনেমা ও আমার ভাই ও আমার বাবা ও ব্যবসায়ী বন্ধুরা তোমরা সবাই মনোযোগটা দিয়ে রাখো এই পৃথিবী চিরদিন আমরা থাকব না চলে যাব কবরে এই কবরে গেলে সব কিছুর হিসাব দেওয়া লাগবে জাররা জাররা পরিমাণ কথা বলেন ঠিক কি না এক বাবা তার বাবাকে কবরে দিল ওই কবরে লাশ দাফন করল আর মনে মনে ভাবল আমার বাবার আমি কবরে নামাইলাম আমার বাবার কবরের কিছু মাটি দিয়ে আমি একটা মাটি কলস বানামো কারণ আমার বাবা মারা গেছে কাপড়ের কাপড়টা আমি স্মৃতি হিসাবে এখন রাখিয়া দিছি এই মাফিল আসার সময় বাবার কাপড়ডারের চুমা দিয়া ঘর থেকে বের হয় এটা আমার মনের ব্যাপার এমন বাবা মারা গেছে পথে চলে সুন্নিরা মারামারিতে বিশ্বাস করে না সুন্নিরা সন্ত্রাসীতে বিশ্বাস করে না সুন্নিরা জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না সুন্নিরা আল্লাহর অলিদের পথকে অনুসরণ করে আমি আবারও বলি সিনামাসি জমিনে আর ডাক্কা ডাক্কি করিও না সুন্নিদের সঙ্গে মিল্লা যান দেখবেন আপনাদের পথও আরো সুন্দর হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি একেবারে পরিষ্কার কথা রাগ করে লাভ নাই গুস্সা করে লাভ নাই যা বাস্ত তাই বলছি তুমি থাকবেন আমি থাকবো না এই দেশে ইসলাম থাকবে কোরআন থাকবে ঠিক এটাই ফাইনাল কথা বলছি কথা বাড়াবো না বাড়াইলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে সময় অল্প ডানে যাবো না বামে যাবো লাইন নাই আও বাও কিছু না 
এর পরে বলে দিয়া যাক বাবা মারা গেছে কবরে দেওয়ার পরে কবরের কিছু মাটি দিয়ে একটা মাটির কলস বানাইছে ছোট ভাইটা বড় ভাইরে ডাক দিয়া কয় ভাই বাবার কলসটার মধ্যে পানি নিয়ে নিয়ে খামো আর বাবার স্মরণ করব স্মৃতি হিসাবে রেখে দিলাম এই মুহূর্তে সন্তানগুলো মাটি দিয়া সুন্দর করে কলস বানালো কলস বানানোর পরে এই কলসের ভিতরে দিনের বেলা পানি রাখে রাতের বেলা পানিটা আগুনের মতো গরম হয়ে যায় আবার রাতের বেলা পানি রাখে ওই পানিটা দিনের বেলা আগুনের মতো গরম হয়ে যায় ছোট ভাইটা ডাক দিয়ে কয় ভাই এই কলসের মধ্যে মাটির পাত্রে পানি রাখলে পানি ঠান্ডা থাকার কথা এই পানিটা কেন গরম হয়ে যায় এবার ছোট ভাই বড় ভাই ডাক দিয়ে কয় ভাই কি করা যায় বড় ভাইটা ডাক দিয়ে কয় ভাই এই মাটির পাত্রে পানি রাখলে ঠান্ডা হবে এই পানিটা কেন গরম হয়ে যায় এই হাকিকত পৃথিবীর কেউ বুঝবে না একমাত্র আমার আল্লাহর বন্ধু पानी সকাল বেলা পানিটা আগুনের মতো গরম হয়ে যায় বন্ধুরে আমার ও সিনেমা সিরি বন্ধুরা ও আমার টিয়ারা বিটগোরের বাবাজিরা গো ও শিবপুরের বন্ধুরা আপনাদের কাছে আমি নিরবি নিরবি কিছু কথা বলে যাই আল্লাহর বন্ধুর কাছে ডাক দিয়ে কয় এই পানিটা কেন গরম হয়ে যায় আল্লাহর বন্ধু ডাক দিয়ে কয় যুব এই পানিটা কেন গরম হয়ে জানো নি কারণ তোমার বাবার কবরের ভিতরে সুখে নাই সুখে নাই আগুনে জ্বলতেছে আমার আল্লাহ ওই কবরের প্রতিবিম্বটা তোমাদের ওই কবরের মাটির কলসের মধ্যে আইনা ফেলে দিয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে তোমার আব্বা কবরের মধ্যে ভালো নাই ভালো নাই এই কবরটা বড় আজাবের জায়গা এই কবরটা বড় শান্তির জায়গা ও যুবক অন্যায় করিস না রে বন্ধু মানুষকে ঠকায়ও না যারা মানুষকে ঠকাই আমার আল্লাহ তারা হাসরের ময়দানে মিজারের পাল্লা হালকা করে দিবে তাই তো একটা ব্যক্তিকে কবর দেয় কবর দেওয়ার পরে শুধু দেখতেছেন কবরের ভিতরে শুধুমাত্র সাপ আর সাপ এবার কবর করা শেষ হয়ে গেল লাস্টারে উপরে তুলল আবার কবর করা হলো ওই কবরে তারে দাফন করা হবে আবার কবরটা করা শেষ ওই কবরের ভিতরে শুধু সর্প আর সর্প ওই মুহূর্তে ওই কবরের মধ্যে শুধু সাপ আপনারা বলেন সাপটা কি আশীর্বাদ না অভিশাপ সাপটা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস এই মুহূর্তে একটা সাপ ঢুকলে হাজার মানুষ এমন ভয়ঙ্কর শব্দ এই জন্য যুবক বাইরা ওই কবরের ভিতরে দেওয়ার আগে দেখে শুধু মাত্র সাপ এই কবরে দুইটা কবর করলো দুইটা কবরের ভিতরে শুধু মাত্র সাপ দুইটা কবরের ভিতরে শুধু দেখে সাপ দুইটা কবরের মধ্যে আর তার নামাই নাও এবার তৃতীয় কবর করার আগে তারা যাই আল্লাহর বন্ধুর কাছে গেছে আমার নবীর কাছে যাই আমার আল্লাহর বন্ধুর কাছে গিয়ে বলে ও আল্লাহর বন্ধু তার কবর করা হলো যেই কবরটা করি ওই কবরের মধ্যে সাপ ও আমার সিনেমা একটাবার চিন্তা করো তুমি তো মনে করছো লেখা পড়া শেষ কইরা তোমার বাবার বাড়ি থেকে নায়র সাইজে তোমার স্বামীর বাড়িতে আসছো এটাই বলি তোমার আসল নায়র নাগো না একটাবার খেয়াল করো তোমার গোসলে তোমার বিয়ের আগে তোমাকে গোসল দেওয়া হয় ওর যুবক মায়েরা খেয়াল করো তোমার সন্নতি খতনা করার আগে তোমাকে গোসল দেওয়া হয় ওর যুবকের দল খেয়াল করিয়া দেখো তোমার বিয়ের আগে তোমাকে গোসল দেওয়া হয় তোমার তোমাকে চার চাকার গাড়ি দিয়ে তোমাকে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি নেওয়া হয় কিন্তু মনে রেই কো বাবা গাড়ির সাক্ষা দিয়ে তোমার কবরে নামাইব না জীবন মানুষ গোলারে গাড়ির সাক্ষা বানাইয়া জীবন্ত মানুষের উপরে কান্দে তুললা যেমন ভাবে আগে পালকি ছিল এই পালকির মতন পালকি সাজাইয়া তোমার এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাইব মানুষ 
কানের ভিতরে তুলা দাই কেন মানুষ বুঝে না গরম পানিতে গবরই পাতার পাতা দাই কেন এটাও তো মানুষ বুঝে না ওই গরম জলের মধ্যে বড়ই পাতা দাই কেন এটাও তো মানুষ বুঝে না বুজার দরকার কানে দিয়া তুলাতে দেখ তুমি কত অসহায় সারাটা জীবন পুকুরের মধ্যে গোসল দিলা সারাটা নদী পানি ওই নদীতে ডুবাইলা নাকি দিয়া তুলা দেওয়ার প্রয়োজন হলো না তুমি এত বড় অসহায় পানি ডাললে নাকি দিয়া পানি ডুববে পানি থেকে বাসার ক্ষমতা তোমার নাই তখন নাকি দে তুলা দিয়া বুঝাইয়া দে তুমি আসলে বড় অসহায় বড় অসহায় বড় অসহায় বড় অসহায় বড় অসহায় তুমি বড় অসহায় এতদিন তোমার শরীরটা চলল এখন তুমি অসহায় এতদিন আমার কইল তাহিরি হুজুরের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম আজকে মসজিদের মাইক দিয়ে ইমাম সাপ কয় মরহুমের লাশ এসেছে মরহুমের লাশ এসেছে তাহিরি সাব আসছে এই কথা আর কইব না রে এই কথা আর কইব না হারিয়ে যাব একে দিন আমি রব নাই ভুবন চির समय मन रेखो फूल सौरभ मानुषे गौरव चिरदिन थे एक जबान झेड़े दिए संगे बोलो स्वीकार करो क्षमा दियो तुम क्षमा दियो हारिएबी <laughs> जिज्ञास कर बंधु खबर मध्य सब कई बार खबर कर लाइन खबर करो शस्ती कबर क्या दाफन लगे उपयुक्त मे हम देरी टाइम मत विजी लम्बा कर दुआ करी ना अल्प कर दुआ करी दाफनेबाब 
गुरु प्रेम खेला खेल कला बेटा जो मारा जाए देखें तरह चेहरा रंग दर रंग मानस चेहरा कम सुंदर सुंदर लागते कलिमा पड़ते बंधु बान्धव जत माता पिता बार्ता हिड़ी सान्डिगा एक बार तुम विवेक रूप से व्याख्या कर देखा की गई बंधु बान्धव क्या आस बंधु बान्धव जत माता पिता तारा सत मुरुबी अब्बारा ठीक है इनशाला कथा की बुझते हैं अपना मुरब्बी दो सब समय छवि एक तो कथा दीसी कथारे वास्तवतार मिल आ माता पिता तारा सत हो जाए सवि तुम मना मार कैन बंद दालान गर रे मना मार कैन बंद दालान गर एक दिन मटी भीतर हो गर आक्रमण दिखे बसार दरकार आसनी आक्रमण दिखे बसार दरकार आसनी खेल जगह डाक दिया कृत्य बार कवर कर दफन करवा ना तकलो तारे दफन करवा 
এবারে তৃতীয়বার কবর করলে এত সুন্দর কবরটা করা শেষ হলো কোন সাপ নাই ওই লাশের জানা যা হলো সাপ নাই লাস্টারে কবরের পরে নিয়ে গেল সাপ নাই দুইজন কবরের মধ্যে যেই মাত্র নামলো নামার পর কোন সাপ নাই লাস্টারে কবরে নামাইছে কোন সাপ নাই কিন্তু লাস্টারে নামানোর পর দুইজন যখন উঠে গেছে দেখতেছে কবরে চতুর্দিকে দিয়া চারশত কিলোমিটার সাপ দেখা যায় জোরে করা লাহ এমন ভাবে সাপ কবরে ডাক্তার দেওয়ার আগে তার লাস্টারে এমন ভাবে পেশান শুরু করেছি সবাই তার কোন রকম ভাবে মাটি দিয়া বাড়িতে চিন্তা করতেছে এই লোকটা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করত এই লোকটা তো হজ করেছে এই লোকটা তো জাকাত দিয়েছে কিন্তু এই লোকটা এত ভালো তার মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু লোকটার কবরের মধ্যে সাপ দেখলাম কেন আমরা তো জানি সাপ হলো কবরের আজাবের প্রতীক কিন্তু কবরের ভিতরে সাপটা কেন আসলো নিশ্চয়ই সে যদিও ভালো কাজ করছে এমন কিছু কাজ করেছে যে এই কাজের কারণে আমার আল্লাহ অসন্তুষ্টি হইয়া গেছে আবার কিছু মানুষ আছে দেখবেন একটা মহিলা সারা দিন শুধু জিনা করত রাতের বেলা জিনা করত প্রতিদিন তারা এইরকম জিনা করত কিন্তু আমার নবী একদিন কই লোকটা মেয়েটা যান না এই মহিলাটা যান না থি জিজ্ঞেস করে হয় নবী ও কেন 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 ওই এই মহিলাটা একদিন রাস্তা দিয়া যাইতেছে একটা কুকুর উপরে থেকে পানি তোলার জন্য পানি পান করার জন্য পাগল হয়ে রয়েছে কুকুরটা তিষ্ঠায় কাতর এই মহিলার পা থেকে পায়ের মোজাটা খুললা ওই মোজাটা কূপের মধ্যে ভিজাইয়া ওই মোজাটা চিপ দিয়া কুকুরটারে পানি পান করাইছিল আমার আল্লাহ রহমতের দরিয়ায় জোসমাইরা উঠেছে আমার আল্লাহ তার জীবনের গুনাহাগুলি মাফ করে দিয়েছে এটা বুঝাইলাম কি দেখো পাহাড় পরিমাণ গুনা মাফ হয়ে যায় একটা ভালো কাজের দ্বারা আবার পাহাড় পরিমাণ থাকার পরেও তোমার জাহান নামি হয়ে যায় বা একটা গুনার দ্বারা এই জন্য এইভাবে চলা যাবে না রে বাবা ওই কবর সাপ যেই কাও এবার মানুষ বাজারে বলা বলি করলো লোকটা এত ভালো মানুষ ছিল কিন্তু কবর দেওয়ার আগে কেন তার কবরে সাপ দেখা গেল তাইলে ওরা বলতেছে তুই জানোস তুই এমন কোন কাজ যে এই কাজটা সে খারাপ কাজ করেছে তাই আমি তো জানি না তুই জানোস্তি পেয়ে আমি জানি না তুই জানোস্তি আমি জানি না একজন ডাক দিয়ে তোরা কেউ না জানলে আমার মন বলতেছে একজন জানতে পারে এই লোকটা কেডা কয় এই লোকটা গুলো তার স্ত্রী গড়ের ভিতরে কি আছে তারা দুইজন পার্সোনাল ব্যাপারে জানে এই জন্য আমার নবী বলছে একটা স্বামী যখন মারা যায় স্ত্রী যখন কয় আল্লাহ আমার স্বামীটা বড় ভালো ছিল আমার নবী কয় স্ত্রী ভালো বলার কারণে আমার আল্লাহ স্বামীটারে জান্নাত দিয়া দে আবার স্বামী যদি মারা যায় স্ত্রী যদি আল্লাহ আমার স্বামীটা বড় ভালো ছিল আমার নবী বলেন আমার আল্লাহ ওই স্বামীটার স্ত্রীর কমেন্টস এর কারণে জান্নাতি বানাইয়া দেয় এই জন্যই তো আল্লাহ বলছেন নারী হলো পুরুষের পোশাক আর পুরুষ হলো নারীর পোশাকে আমার আম্মা জামাই বয়ে কার্যা করো বা ঠিক আছে হতে পারে কিন্তু এটারে দরে রাখবে না গো মা একটা কথা মনে রেখো আল্লাহর কাছে বলো আল্লাহ আমি যদি আমার স্বামীর আগে মারা যাই দুঃখ নাই আবার স্বামী বলবো আল্লাহ আমি যদি আমার স্ত্রীর আগে মারা যায় আমার কোনো অসুবিধা নাই যতদিন তুমি হায়াত রাখছো আমি দুনিয়ায় থাকবো কিন্তু তোমার কাছে একটা ফরিয়াদ করি আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে যেমনি একটা ঘরের মধ্যে কাটাইতেছি আমার সন্তান আদি নিয়ে যেন আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেন আমরা তোমার জান্নাতে এমন ভাবে থাকতে পারি এই দোয়াটা সব সময় করবেন কুত্তা মেহুর মতন লাইক পায়ের মধ্যে হাত দিয়া বলি 
ওই কবরের মধ্যে সাপ কেন এবার বাজারে খারাপ লাগে সাপের কাছে একটু শিক্ষার জন্য মাস্টার করতেছে আর কিছু না বাবা একটা বিষয় শিক্ষা রাখেন আজকে আমার ওই বাজারের মানুষগুলো দা দিয়ে কয় তার স্ত্রী হয়তো জানতে পারে আসো না আমরা গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে বলি তোমার স্বামীর কবরের মধ্যে আজাব দেখলাম আমরা তো দেখছি তোমার স্বামী বড় আল্লাহওয়ালা আমরা তো দেখছি তোমার স্বামী অনেক ভালো কিন্তু কবরের ভিতরে কেন সাপ দেখলাম এমন কোনো কাজ জানো নি তোমার স্বামী অন্যায় করেছে যে এই কথা আমরা জানি না তুমি জানো জামাই বউর মধ্যে পার্সোনালি অনেক বিষয় থাকে যেটা বাহিরের মানুষ জানে না দুইজনে জানে কথা কন ঠিক কিনা এই জন্য আব্বুরে ও বাবা ওই মুহূর্তে স্ত্রীটা চোখের পানি ফালাইয়া কই বুঝা ফালাইছি আসলে আপনারা জানেন না আমি একটা জিনিস জানি কি জানেন কি জানেন কয় আমার স্বামী ব্যবসা করত সবাই জানে হালাল ব্যবসায়ী আমার স্বামী ব্যবসা করত সবাই জানে আমার স্বামী অনেক ভালো কিন্তু আমার স্বামীর ব্যবসার ভিতরে একটা বদ অভ্যাস ছিল যেটা আপনারা কেউ জানেন না মসজিদের মুসল্লিরাও জানে না ও আমার সিনেমা সিরাম্মা এই সিনেমা সিতে টিয়ারত আমার কিছু মুড়িদানো আছে আমি একটা কথা বইলা দিয়া যাই গো আম্মা নীতিজার সঠিক এই নীতিটার বিবেকটার বিচার হবে হাসরের ময়দানে বিবেককে কোনোদিন ফাঁকি দিও না তোমার স্বামীও যদি বিপদে চলে তুমি তারে বলো চলিও না তোমার স্ত্রী যদি চলে আপনিও বলেন তুমি এইভাবে চলিও না কেউ বাঁচতে পারবেন না সবাই সবার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে এ আমার আম্মা এ আমার যুবক এ আমার বাবা ওই মহিলাটা চোখের পানি ফালাইয়া কয় ও সমাজের মানুষ আপনাদের চোখে মানুষটা বড় ভালো ছিল নামাজের কোনো অভাব নাই রোজার কোনো অভাব নাই কিন্তু একটা বদ অভ্যাস কোনটা জানেননি আমার স্বামী যখন ব্যবসা করত ব্যবসার মাল খেজুর আছে জব আছে ভুট্টা আছে গম আছে আটা আছে কিন্তু আমার স্বামী ওই আটা জব ভুট্টা খেজুরের ভিতরে ছোট ছোট পাথরের কণা মিশাইয়া ওজন বাড়াইত এই জন্য আমার স্বামী এই বদ অভ্যাসটা ছিল এই জন্য আমি স্বামীর বলছি স্বামী গো নিজেকের মালিককে दया कर माया कर तुम रहमान तुम खबर जानी के स्त्री तुम्हारे कम शास्ती 
যার যার দায়িত্ব পালন কইরা যান স্ত্রীর কই আমার স্বামী কম করে দিয়া এইভাবে ওজন বাড়াইতো আমার মন বলতেছে অন্য কোনো কারণ নাই আমার আল্লাহ মানুষকে সে আমার স্বামী ফাঁকি দেওয়ার কারণে আমার আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গেছে এর বেশি কিছু আমি বুঝি না এলাকার মানুষ বুঝতে বলেছে হ্যাঁ এটা তো অনেক কঠিন ও আমাকার ও আমাকার তুমি বান্দার লোকে সালা কি করবা তোমার সালা কি আল্লাহ তৈরা দিব সময় মতো একটা ছবি তুলি কালকে বেস্ত বাস কর হাত তোলেন হাত তোলেন হাত তোলেন হাত তোলেন আমি কিন্তু প্রমাণ দেখাইতে পারি নাই এখন হাত তুলেন এখন ছবি তুলছি আপনারা যতই অস্বীকার করেন আমি কিন্তু ছবিরে তুইলা বালাইছি সামনে কেড়া বয়সে হলো গেঞ্জি আসে না নাই তুমি জমি যদি কালকে কেউ আমি সিনা মাসি মাফিলে যাই নাই সিনা মাসি মাফিলে যাই নাই আমি বলবো গেছো তোমার প্রমাণ কি আমার কাছে ছবি আছে আরে বাসবি কেমনে যত সালা কি করো আল্লাহ কয় দুনিয়াতে কারেন্টের জাল চুরি করলো কেউ করো নাই আল্লাহ কয় দুনিয়াতে যেই মুখ দিয়া না করো হাসরের ময়দান আমি প্রথম মুক্তার মধ্যে কষ্টে লাগাইয়া দিবু চোখের সাক্ষী চোখ দিব হাতের সাক্ষী হাত দিব পায়ের সাক্ষী পা দিবে বাঁচার রাস্তা চিনি দেখেন সারা জীবন চুরি করছে সাউন্ডটা মাইজারটা বাড়াই দেয় একটু কিপ টাইম করিস না এবার মাঝখানে এই দেখেন এই দেখে থাকেন এই দিকে থাকে দেখে এবার দেখেন দেখেন দুনিয়ার সবাই জানে লোকটা না মাঝি রুজাদার রুজাদার আরে বাপরি এবার দেখেন চুরি করছে আসল জায়গা যাওয়ার পরে দরা আমার মুরগি সব লইলাম বলে কালেকশন করি কেউ আসেনি মানে মাইন্ড করেন না আমার কথা বাস্তব আরে ওই দেশে তো পাথর মিশাইছে কিন্তু তখন বুঝতে হবে কবরে তোমার জন্য সাপ অপেক্ষা করতেছে কথা কথা কন ঠিক নামে ঠিক এর চাইতে সরল মনো আমি করছি না এটা একদম সহজ সরল কারণ কেন আমরা যা করব তার হিসাব দেওয়া লাগবে লাগবে কে লাগবে না বলেন তাইলে আমরা আজকে থেকে দুদিনের মধ্যে কি পানি মিশাবো এখন কয়েকজন হুজুর ঠিক আছে পানি তো মিশানো আর কিছু আসেনি আমি তো গবেষণা করি আরো আছে দেখবেন আপেল যখন কিনতে যাইবেন ঠুঙ্গাটা তলে দেখবেন মুড়া একটা লাগাই রাখবো ওজন বাড়াই ভাল লাগে কথা কন ঠিক কিনা বলেন ঠুঙ্গা রয়ে কয়েক শখের আর আপেল দিছে কত রুপ এই যে একটা সালা কি করে এই সালা কি করেন না এই জন্য আমি কই আপেল যখন কিনবেন কমেন্ট কয়ো আমি ফেকেটে বরং না তুমি এমনি মেক পেদো আমি ব্যাগ লইছি আমি বলি দিন লইছি কিদা করবে বাটপাটি দর্তিবো না বাটপাটি করতে পারবেন মানুষ ঠকাইতে পারবেন মাঝ যখন কান দেন ফানি সহকারে ভালো আর রাতের বেলা অন্ধকারে কিভাবে মুশকিলের উপরে বাবারই কেমনে যে মাপ দেও 10 কেজি এম নুই নাই 100 কেজি এম নুই নাই কেমনে জানি কিটা করে এরা 
এমন অনেক ব্যবসায়ী আসেনি এগুলা সলব এগুলা সলব আর বিডিএ ট্রিক হয়ে যায় দেখো কোন জায়গা থেকে যদি কোনো মহিলা ঢইলে আয়া কত তোমার এই বিপদ আছে এই বিপদ আছে একটু স্বর্ণ দো পরে একটু অনেক টুকরা দিবা দেওয়ার পরে পেবা আরেকটা বিপদ আছে এইটা হইলা দিছো আরেকটা দিছে এইটা হইলা দিছো আরেকটা দিছে এইটা হইলা দিছো স্বর্ণ মন্ন সব দিয়া দিও না একটু পরে বলবো আল্লাহ নিছে কত মানুষরা এত সহজে বিশ্বাস করেন না মানুষ বড় ডेंजरस কথা কোন ঠিক না বেঠিক এই কোরআনে বলছে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত আবার মানুষ পশুর চাই তার অনিকৃষ্ট ঠিক আপনাকে আসল নকল চিনতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার কথায় যদি কোনো বিয়াদিবি হয় আল্লাহর রস্তে maaf চাই আমার অনেক ভাষাগতভাবে তুই তুক্কার হয়ে গেছে মাইন্ড করেন না আর অনেকে কতই কইছত কি লাগে অনেকে মাইন্ড করে হে রে আমার বাল মানুষ বেশি ভালো না আমরা যখন গজল গাই মাওলা তুই রে তুই আহু ওয়ালে ইয়া কে রে মাওলা তুই রে তুই ফটো আছে কইলাম তো কোনো অসুবিধা আছে তা আপনারে তুই কইছি আপনি বেজার হয়ে গেছেন গা আল্লাহর খ আল্লাহর তুই কইছি আল্লাহ বেজার না আল্লাহ করে যেমনে কয় আমি না আমি আল্লাহ মনের খবর জানি তো আপনার রজন তুই তাকার গরি তখন আমার দিলের খবরটা জানি না আমি কিন্তু রাগ কইরা কই না আমি ভালোবাসা কইরা কই আর রাগ করলে আপনারা কেমন আছেন সব ভালো আছেন না আপনার সবে ভালো আছেন না এমনি কোমু কিদা করুন লবণ কোমু নুন আর কইতাম না তরকারি কোমু সানুন আর কইতাম না নিতো সব ওই তিন সালা ভারী তবে একটা কথা বান্দারে ঠকাইবা তোমারে ঠকাইবো কে আল্লাহ এ কি আমাদের সময় ডাইরেক্ট কল বান্দারে যদি কেউ ঠকায় তাকে ঠকাই কে